皆さんどうも、みゆみんです。本日も勝利の女神ミケについての動画になります。いよいよ12月、クリスマスに大晦日と今年も終わりが近づいてきましたね。少し早いですが皆さん今年はどのような年でしたか私は卒業であったり、お仕事や YouTube を始めたりと、環境の変化が大きく、ワクワクする年だったかなと思います。さて、今日のメガニケのテーマですが、いよいよあさって12月8日に、期待できる数々のアップデートが予定されていますその内容を皆さんと見ていきたいと思いますなおこの動画では日本の公式ページで12月7日に開示された内容をもとに進めておりますアップデート時に内容変更される場合がありますのでご注意くださいそれでは見ていきたいと思いますまずアップデートの日時ですが12月8日の0時から朝7時までになります。延長なく無事にアップデートが終わることをお願いしたいですね。何より接続障害や不具合がないことを祈るばかりです。次にヘルムとラプラスについて、以前公式でも告知のあった通り、一般募集、ソーシャルポイント募集、モールドアイテムから入手が可能になるとのことです。なお、現在開かれているハイテクトイのイベントは、メンテナンス時間中に終了しますので、メンテナンス開始までにミニゲーム含め、終わらせておくようご注意ください。さて、年末までに3人の新キャラクターが登場することが公言されていました。まず1人目から見ていきましょう。1人目は、N の願いを叶えるため、白いサンタクロースに扮した、ルピーウィンターショッパーです。すでに、公式から発表されているキャラですね。内容の方をまとめると、12月8日から12月28日まで、期間限定募集で手に入れることができます。ガチャでは有料、無料のジュエル、高級募集チケットが使用できるとのことです。他にゴールドマイレージチケット200枚で交換可能。期間終了後は一般募集などで手に入れることはできないそうなので、終了後も復活などあるかもしれませんが、ご注意くださいね。武器はアサルトライフルで変わりませんが、クラスが火力型から防御型になっているということで、スキルも変わると思いますし、バーストも2から変わるかもしれませんね。二人目は、N102 の SSR 版、ミラクルフェアリーです。日本の公式ではイラストだけですが、台湾公式ではすでにイベントのページで別の姿を確認することができます。募集要項としては、先ほどのルピーと内容は同じですが、期間は12月15日から28日ということで、ルピーの募集期間と一部重複することにご注意ください。どちらを引くか、引かないのか迷いますよね。私は両方引きたいけど、N 狙いで行こうかな。こちらは SSR になっても、クラスが変わらず支援型というところで、先ほどのルピーのクラス変更が気になります。狂気合っているのでしょうか。3人目はネベン。すでに公式でもキャラクター発表されていますが、SR で登場、どうやら新しく始まるイベントで獲得することができるみたいですね。火力型のショットガンというところで、期待したいところではありますが、バースト3、SR というところでニケが揃ってきている人にとっては、少し仕様はしんどいキャラかもしれませんね。キャラクターの追加は以上で、次にキャッシュショップにコスチュームショップが追加されるとのことです。エマに関しては、ウィンターパス限定のようですが、ポリ、グリッド、メイデン、エクシアは常設で、どんなスキンが登場するのかとっても楽しみですね。7つ目は、アークに2ケ発の PVP コンテンツが追加されるそうです。内容が一切公開されていないので、ポイントできそうのか、打ち合いするのか予想できませんね。どうなるのかな ?8 つ目。新イベントのミラクルスノーについてですが、ご案内が少しわかりにくかったので、簡潔に期間と報酬内容でまとめてみました。ログイン報酬では限定のネベ、ストーリーステージでは、高級募集チケ、ミニゲームではジュエルなどがもらえます。忘れずにプレイしたいところですね。さらに9日からもう一つのイベント、以前行われた共同作戦がボスを変えて登場します。以前のような接続障害が起きなければいいですね。運営さん頼みます。課金アイテムとしては、
先ほども出てきましたがエマの限定コスチュームがもらえるウィンターパスや新規の商品パックが登場します運営さん年末に向けて気合が入っているのではないでしょうか私はエマも好きなので限定コスチューム欲しいですがお財布と相談して考えたいなと思います最後は改善事項や修正事項ということでミッション内の新規アチーブメントの追加や不具合の修正が予定されているようです不具合の修正については以前のディベロッパーノート内のどこまで適用されるか分かりませんがガチャやイベント開始など15日からの内容もあるため翌週15日にも分けて適用されるかもしれませんねここまでアップデート内容を見てきましたが不具合さえ起きなければとっても楽しみな内容ばかりですね本日はここまでにしたいと思いますこの動画気に入っていただけた方はチャンネルのご登録高評価よろしくお願いしますご視聴ありがとうございました。